வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் பாடல்களாக தயாரிப்பாளராங்கிற வீடியோவை தான் இன்றைக்கி நாம் இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னமும் நம்ம சகாராவை தாண்டாத ஒட்டகம் சேனலுக்கு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்த மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் மதிப்பு மிக்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க யாராவது வாட்ஸ்அப்பில் யூடியூப் லிங்க் அனுப்பிச்சாங்கன்னா அதில் ப்ளூ கலரில் கூடிய லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லைக் பட்டன் இருக்கும் ஷேர் பட்டன் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் மூணையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்க இப்போ டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ள போகலாம் வந்தனம் வந்தனம் வந்த ஜனமெல்லாம் குந்தனும் குந்தனும் அப்படின்னா எவன் உக்காருவான் அப்படி உட்கார வைக்கிறது எது மாய உலகம் கனவு பிரம்மாண்டம் என்று மக்களை மயக்கி மாய வலையில் வீழ்த்தும் உன்னத ஊடகம்தான் சினிமா கூடு விட்டு கூடு பாயும் வித்தை போல திரைப்பட காட்சியை மனதிலே விதைத்து அதில் வரும் கதாநாயகனாக கதாநாயகியாக நகைச்சுவையாளர்களாக பாடல் வரி முணுமுணுப்பவர்களாக தன்னையும் இயக்குநர்களாக பாவித்து கற்பனையில் வாழ்கிறார்கள் மக்கள் மனைவி பக்கத்தில் புருஷனை பார்க்குறான் வாயப்பழந்து படம் பார்க்கிறான் ஈ கொசு ராஜஸ்தான் வெட்டுக்கிளி கூட உள்ள போயிட்டு வருது சரி சாஞ்ச மாணக்கி தோல்ல கை போடுவோம்னு போட்டா அங்க பொட்டாட்டி பார்க்குறா புருஷனை காணும் என்னடான்னு பார்த்தா சீட்டு நுனிக்கு போயிட்டான் கதாநாயகிய கதாநாயகிய தூக்குன மாதிரி என்னையும் தூக்குன்னு வீட்டில் சொல்ல தூக்க முடியாமல் கீழே போட பிற என்ன ஆஸ்பத்திரி தான் சுமதின்னு கதாநாயகன் அழ பக்கத்தில் புருஷனும் ஏங்கி ஏங்கி அழுதே செத்து போயிடுறாங்க ஐயா கட்ட விட்டு பாரு பால் ஊற்றுறாங்க பாரு திரைக்கு சூடம் காட்டுறாங்க முத நாள் படம் பாக்காட்டி தலை வெடிச்சு போயிருவாங்க அதுக்கு காசு கொடுக்காத பெற்றோரை கொன்னு கூட போட்டுறாங்க ஆக அப்படி படத்தோட ஒன்றி போக காரணம் அந்த திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் யாரு அதைத்தான் இப்ப பார்க்க போறோம் ஏ இந்திர வந்ததும் சந்திர வந்ததும் இந்த சினிமாதா எம்ஜிஆர் வந்ததும் என்டிஆர் வந்ததும் இந்த சினிமாதா கலை வளர்ந்ததும் இங்கேதான் காதல் வந்ததும் இங்கேதான் அட கட்சி வளர்த்ததும் ஆட்சி பிடிச்சதும் இந்த சினிமாதா அமெரிக்காவில் ஆட்சி அமைச்சதும் இந்த சினிமாதா அப்படிங்கிறாங்க பாப்பமா நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டவரெல்லாம் பாடலாம் அப்படின்னு வர்றாங்க கோமதி மேடம் ஒரு திரைப்படத்துக்கு நல்ல கதை நல்ல ப்ரொடியூசர் கதாநாயகன் கதாநாயகி நகைச்சுவை இருந்தா மட்டும் படம் ஓடுமா அந்த படத்தை மேன்மேலும் மெருகூட்டி நூறு நாள் ஓட வைக்கிறது இந்த பாடல் அந்த இனிமையான பாடல்களை பற்றி தாங்க பேச வந்திருக்கேன் நல்ல இனிமையான பாடல்கள் இல்லைன்னா அந்த படம் எடுத்தே வேஸ்ட் நடுவரவர்களே கதாநாயகன் அழகா இருக்கணும் கதாநாயகி அழகா இருக்கணும்னு சொல்றாங்களே அழகா இருந்தா என்ன செய்ய அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடினாதாங்க படம் வெற்றி அடையும் நடுவரவர்களே நம்ம எதிர்கட்சியில் உள்ளவங்க அந்த காலத்துல பொண்ணு பார்க்க போகும்போது நகை பணம் மட்டும்தான் கேட்டிருப்பாங்க போல அதனாலதான் இந்த பாடலோட அருமை தெரியல தன் பாடல் மூலமா தான் பெண் பார்க்கிற விஷயத்த சொல்லி இருக்காங்க பாருங்க சின்னஞ்சிருவாயதில் எனக்கோர் சித்திரம் தோணுதடி பின்னல் வீழுந்தது போல் எதையோ பேசவும் தோணுதடி செல்லம்மா பேசவும் தோணுதடி அண்ணன் தங்கை பாசத்தை பற்றி இவர்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ நடுவரவர்களே நீங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கதாநாயகனுக்கே ஒரு தங்கச்சி கேரக்டர் இருந்தா அது எப்படிங்க வெளிப்படுத்துவாரு அதை ஒரு பாடல் மூலமா தானே வெளிப்படுத்தும் போது தானங்க அது புரியும் மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல வளரும் விழி அன்னமே வந்து வீடிந்தும் வீடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த கலை அன்னமே இதை விட என்னங்க வேணும் இந்த பாட்டுக்காகத்தான் இந்த படமே ஓடுச்சு இந்த படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காதுங்க நடுவருவர்களே கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் தன்னுடைய வயதான பருவத்துல எப்படி கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு இந்த பாடல் மூலமா தெரியும் இந்த 
பாட்டை கேட்டாவது இவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆலம் விழுதுகள் போல் உறவு ஆயிரம் வந்தும் என்ன இருந்தாய் அதில் நான் வீழ்ந்து விடாதிருந்தேன் உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி இந்த பாட்டுக்காகத்தாங்க இந்த படமே ஹைலைட் ஆச்சு இந்த பாட்டு இல்லைன்னா படம் ஓடி இருக்கிறாரு மோகன் கிட்ஸ் பாடல்கள் எல்லாமே காதல் ரசம் சொட்ட சொட்ட இருக்குதுங்க அவர் பாட்டுக்காகவே நூறு நாள் ஓடின படங்களும் இருக்கு நடுவரவர்களே காதலை பற்றி இவங்களுக்கெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நகைச்சுவை மட்டும் இருந்தா அது நகைச்சுவை படம் ஆயிரும் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் பேசிக்கிட்டே இருந்தா அது பேசும் படம் ஆயிரும் அவங்க காதல் எப்படிங்க புரியும் நடுவரவர்களே அந்த காதலை ஒரு பாடல் மூலமா வெளிப்படுத்தும் போதுதான் வெற்றி படமா அமையுங்க நூறு நாள் ஓடுங்க நான்கு கண்ணில் இன்று ஒரு காட்சியானதே வானம் காற்று பூமி இவை சாட்சியானதே நானுனை பார்த்தது பூர்வ ஜென்ம பந்தம் நீண்ட நாள் நினைவிலே வாழும் இந்த சொந்தம் நடுவரவர்களே இவங்க இப்படி கதாநாயகன் முக்கியம் கதாநாயகி முக்கியம் நகைச்சுவை தான் முக்கியம்னு சொல்றாங்களே அதுதான் எனக்கு புரியல ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ஒரு இருந்தா படம் ஓடும் ஆனா நூறு நாள் ஓடுமா வெற்றி படமா அமையுமா இந்த பாடல்கள் இல்லைன்னா வெறும் வெற்றி திரையை பார்த்தது போல இருக்கும் என்று சொல்லி புரிய வையுங்கள் நடுவரவர்களே ஒரு வயதான அம்மா கதாநாயகன் இருக்காங்க அவங்க அக்கான்னு அவங்கள சொல்றதா பாட்டின்னு சொல்றதா பாடல் மூலமாதாங்க அந்த உறவை வெளிப்படுத்த முடியும் காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா இமை போல் இரவும் பகலும் எனை காத்தானை நடுவரவர்களே கதாநாயகன் அழகா இருந்தா படம் ஓடும் அப்படின்னு கதாநாயகனை பற்றி பேசி இருக்காங்களே ஏன் நம்ம யோகி பாபு கதாநாயகனை நடிக்கல நயன்தாரா கூட எனக்கு இப்போ கல்யாண வயசுதான் வந்துரு சிடி டேட் பண்ணவா சேட் பண்ணவா உன் கூட சேர்ந்து வாழ ஆசைதான் வந்துரு சிடி மீட் பண்ணவா வெயிட் பண்ணவா இந்த பாட்டை எவ்வளவு கிக்கா பாடி இருப்பாரு பாருங்க இந்த பாட்டுக்காகவே படம் ஓடுச்சுங்க ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலேயும் ஹைலைட்டா இருக்கிறது இந்த பாடல் தாங்க படங்களை கை தூக்கி நூறு நாள் ஓட வச்சதும் இந்த பாடல் தாங்க நடுவரவர்களே வெறும் சோற்றை மட்டும் நாம் சாப்பிட முடியுமா குழம்பு ஊத்தினாதாங்க அதற்கு சுவையே வெறும் கதாநாயகனும் நகைச்சுவையும் கதாநாயகம் இருந்தா போதாதுங்க பாடல் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த படம் முழுமையடையும் மலர்கள் நனைந்தன பணியாலே என் மனமும் குளிர்ந்தது நினைவாலே பொழுதும் விடிந்தது கதிராலே சுகம் பொங்கி எழுந்தது நினைவாலே இந்த மாதிரி பாட்டை கேட்டுட்டு இனிமையான பாடல்களை கேட்டு நம்ம தூங்கலையா இதனால் நடுவரவர்களே திரைப்படத்துக்கு முக்கிய உயிரோட்டம் கொடுப்பது பாடல்தான் பாடல்தான் என்று கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் துட்டு 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 போடுறது யாரு தயாரிப்பது தான் வாராரு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மங்காபுரம் வேலுச்சாமி திரைப்பட வெற்றிக்கு பெரிதும் காரணம் யாரென்று தீர்ப்பு கோர வந்திருக்கும் நடுவர் முருகேசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் படத் தயாரிப்பில் துணையாக இருக்கும் கதை பாடல் நடிகர் நடிகை அவர்களுக்கு ஆதரவாக வந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் ஐயா கதைக்காக படம் ஓடுமா பாடலுக்காக ஓடுமா கதாநாயகனுக்காக ஓடுமா கதாநாயகிக்கு ஓடுமா இல்லை டைரக்டருக்காக ஓடுமா எல்லாரும் ஒரு ஒரு பகுதி தாங்க அதை முழுக்க எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி தயாரிக்கிறாங்க பாருங்க தயாரிப்பாரு அதுதான் முக்கியம் படம் பெரிய படம் வரணும்னா பிரம்மாண்டம் வரணும்னா அதுக்கு காசு போடுறது யாரு தயாரிப்பட தானே அன்னைக்கு வசந்த மாளிகை படம் எடுத்தாங்களே அது சுண்ணுண்டு வீட்டில் வச்சு எடுக்க முடியுமா அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய செட்டு எவ்வளோ பெரிய இது 
கற்பனையில் வரும் கதைகளிலே நான் கேட்டது உண்டு கண்ணான்னு கதாநாயகியே பாடுறாங்களே அப்ப எவ்வளவு சிறப்பான செட்டு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி உலக சுற்று வாலிபன்ல எம்ஜிஆர் எங்க உலகமெல்லாம் சுத்தி வருவாரு தயாரிப்பாளர் அவர் இருந்தனால அவ்வளவு செலவு செஞ்ச முடிஞ்சது படமும் வெற்றி பெற்றுச்சு எத்தனை கதைக்கு மட்டும் வெற்றி பெற்றுச்சு இல்ல எம்ஜிஆருக்கு வெற்றி பெற்றுச்சா அது தயாரிப்பியா தயாரிப்பு அடுத்து வீரபாண்டிய கட்டமும் பாருங்க எத்தனை கோட்டை கொத்தளங்கள் அவ்வளவு இதுக்கு எவ்வளவு செட்டிங் போடணும் அவ்வளவு செட்டிங் போனா வீரபாண்டிய கட்டம் மீச துடிக்க பேசின வசனம் நமக்கு ரசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு திருவிழாடல் எடுத்துக்கோங்க பழைய என்னது எல்லா புராதன சின்னங்களையும் அந்த ஒரு படத்துல கொண்டு வந்தாரு பாருங்க அதுதாங்க சிறப்பு இன்னொன்னுங்க இப்ப அதை கிராபிக்ஸ் இல்ல செல பண்றாங்க அது பண்றாங்க சொல்லுவீங்க மாயம் முதல் விட்டலாசிரியர் எடுத்தாரு பாருங்க அது என்ன அமைப்புங்க என்ன அமைப்பு பாத்தீங்களா அதான் ஜெகன் மோகினி பாத்தீங்களா ஜெகன் மோகினி ஆஹா அழகான படங்கள்ல அந்த படத்துக்கெல்லாம் தயாரிப்பு செலவு எவ்வளவுன்னு தெரியுமா அந்த காலத்துல அவ்வளவு கொட்டி கொட்டி எடுத்தாங்க இந்த காலம் எந்திர வந்துச்சு பாத்திருப்பீங்க இவ கமலோட தசாவதாரம் பாத்திருப்பீங்களே அதுக்கு எவ்வளவு செட்டிங்கு எவ்வளவு தயாரிப்பு செலவு எல்லா இதுவும் செஞ்சா அப்படிதாங்க படம் வெற்றி பெறும் சும்மா சாதாரணமா இது பண்ணாது நம்ம டைட்டானிக் எப்படி வெற்றி பெற்றுச்சு காலிவுட்ல அவதார் எப்படி வெற்றி பெற்றுச்சு ஜிராசிக் பார்க்கு மம்மி இந்த மாதிரி பல படங்களை சொல்லிக்கிட்டு வரலாம் எல்லா படத்துக்கும் தயாரிப்பாளரோட முக்கியமான காரணத்தால தான் படம் வெற்றி பெற்றுச்சு அதான் நம்ம ராஜமூரி எடுத்தாரு இல்லைங்க பாகுபலி பாகுபலி பார்த்து மறுலாத யாராவது இருக்க முடியுமா அந்த பாகுபலிக்கு நிகராக யாருங்கன்னா ஒரு தயாரிப்பு தயாரிக்க முடியும் அந்த பாகுபலி வெற்றிக்கு என்ன காரணங்கிறீங்க ராஜமூலியோட கதையா இல்லை அதோட இதுவா சார் நடிப்பா நம்ம தேவசேனாவோட நடிப்பா இல்லவே இல்லைங்க தயாரிப்பு மட்டும்தான் அடுத்து பழைய இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்துல எம்ஜிஆர் போடுவார் பாருங்க பொன்னலில் பூத்தது புதுவானில்னு அந்த பாட்டுல அப்படியே நரசிம்ம பல்லவர் நேர வர்ற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அமைப்பே மாத்துறதுக்கு போறாங்க காரணம் தயாரிப்பு பண செலவு தாங்க அதனால இங்க என் நடுவர் அவர்களே கதைக்காக ஓடிச்சு பாடலுக்காக ஓடிச்சு நாயகன் நாயகா ஓடிச்சுன்னு சொல்றதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சங்க அந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு முழுசா ஒத்துழைச்சாங்க பாருங்க தயாரிப்பாளர் என்னனாலும் சில பேர் டைரக்டர் பணத்தை ஒப்படைச்சு நம்பி செஞ்சாங்க பாருங்க அதுதாங்க வெற்றி அதனால பட தயாரிப்பாளர் மட்டுமே ஒரு படத்திற்கு முழு வெற்றி காரணம் என்பதை தீர்ப்பாக வழங்கும்படி பணிவுடன் வேண்டுகின்றேன் நன்றி என்னங்க திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் பாடல்களா தயாரிப்பாளர்கிற வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் விரைவிலேயே திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் நகைச்சுவையா டேரக்ஷனா பகுதி இரண்டு வெளிவர இருக்கிறது திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் கதாநாயகனா கதாநாயகியா பகுதி மூன்றும் வெளிவர இருக்கிறதுங்கிறத மகிழ்ச்சியுடன் உங்களிடம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மறந்துடாம நம்ம சகாராவை தண்டத ஒட்டகம் சேனலுக்கு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல்லைக்கான் பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்து மறந்துடாதீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க மதிப்பு மிக்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம்